ke video kedua yang akan membincangkan korelasi Pearson dan pengiraannya. Sebelum kita mula membincangkan pengiraan untuk nilai pekali korelasi Pearson, kita perlu bincangkan konsep covariance dan cara mengira covariance terdahulu. Ini adalah kerana nilai peng, nilai covariance yang kita kira itu perlu untuk mengira korelasi Pearson. Covariance adalah suatu statistik yang melambangkan tahap dua pemboleh ubah berubah bersama. Dan rumus untuk mengira covariance adalah seperti berikut. Covariance adalah jumlah hasil darab x tolak min x darab dengan y tolak min y bahagi dengan n tolak 1. Misal kata anda ada lima orang pelajar dan anda telah takbirkan satu kuis matematik kepada pelajar anda. Markah kelima-lima pelajar anda adalah seperti berikut. Pada masa yang sama, anda juga telah merekodkan jumlah jam yang kelima-lima orang pelajar ini guna untuk ulang kaji bagi kuis tersebut. Dan apa yang anda dapati adalah seperti berikut. Mari kita cuba plotkan data ini kepada satu graf yang akan melambangkan kedua-dua pemboleh ubah markah dan jam ulang kaji. Mungkin anda tertanya, nak plotkan markah pada paksi X atau Y? Nak plotkan jam ulang kaji pada paksi X atau Y? Ini bergantung kepada persoalan kajian. Jadi dalam konteks ini, kita ingin tahu um, hubungan antara jam ulang kaji dengan markah. Maka markah adalah pemboleh ubah bersandar kita dan jam ulang kaji adalah pemboleh ubah tidak bersandar kita. Jika anda terus salah plot, letakkan jam ulang kaji pada paksi Y dan markah pada paksi X, jangan risau. Ia tidak akan uh, ada impak kepada uh, pengiraan nilai korelasi kita. Jadi, apabila kita dah plotkan, kita akan dapati graf seperti ini. Setiap titik dalam graf ini melambangkan seorang pelajar. Jam ulang kaji 2 diplotkan mendapat markah 52. Maka titik ini melambangkan pelajar yang pertama. Untuk titik ini, jam ulang kaji dia 3 dan markah ujian dia 65. Maka titik ini adalah melambangkan pelajar nombor kedua. Dan seterusnya. Untuk kira covariance, kita perlu mengira min taburan markah dan jam ulang kaji terdahulu. Saya telah kira dan min untuk taburan markah adalah 69.6 dan min untuk jam ulang kaji adalah 5.4. Seterusnya, mari kita plotkan min X dan min Y dalam graf yang kita dah lukis ini dengan menggunakan satu garisan lurus melintang dan menegak bagi melambangkan min X dan min Y. Jadi min X adalah 4 Oh sorry, min X adalah 5.4 seperti berikut. Min Y adalah 69.6 dan berada di sini. Mari kita lihat kepada uh, formula untuk covariance. Covariance bersamaan dengan jumlah x tolak min x darab dengan y tolak min y bahagi dengan n tolak 1. Mari kita lihat kepada pelajar yang pertama. Jadi kita dah tahu titik pertama ini, titik kat bawah sini adalah melambangkan pelajar pertama. Jadi kalau kita nak lihat x tolak min x dia, x dia 2 tolak min x dia pada 
min x dia kat sini min y kat sini jadi min x adalah 5.4 2 tolak 5.4 adalah negatif ok kalau kita lihat pada x now kita lihat pada y y adalah 52 tolak min y adalah 69.6 jadi 50 tolak 69.6 juga adalah negatif kalau kita kalau kita darab x tolak min x iaitu negatif 3.4 darab dengan y tolak min y iaitu negatif 17.6 kita akan dapat satu angka yang positif dan ini juga akan berlaku bagi set data ini. Untuk set data bagi pelajar kedua juga sama di mana x tolak min x dia adalah negatif dan y tolak min y dia juga adalah negatif. Jadi secara kesimpulan kita boleh kata blok ini jika data data jatuh pada blok sini akan menyumbang kepada nilai covariance yang positif. Mari kita lihat kepada blok kedua iaitu blok ini di mana kita ada tiga data point yang berada di uh, box ini. So kita lihat kepada pelajar ketiga. Pelajar ketiga kita ambil X dia adalah um, 6 tolak dengan 5.6 jadi 6 tolak 5.6 adalah positif Y dia 70 70 tolak 69.6 juga adalah positif kalau pelajar kelima mari kita lihat kepada pelajar kelima iaitu pelajar ni X dia adalah pada 9 9 tolak min X 5.4 adalah positif. Lepas tu, min Y dia adalah 85 tolak dengan, eh sorry, Y dia adalah 85 tolak dengan min Y 69.6 juga adalah positif. Jadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa untuk data yang jatuh dalam petak ini, juga akan memberikan uh, dan menyumbangkan kepada nilai covariance yang positif. Mari kita cuba untuk mengira covariance dengan contoh yang sama iaitu hubungan antara jam ulang kaji dan markah kuis pelajar. Untuk data poin pertama, X tolak min X adalah negatif 3.4 dan Y tolak min Y iaitu 52 tolak 69.6 adalah negatif 17.6. Hasil darab X tolak min X dengan Y tolak min Y iaitu negatif 3.4 darab dengan negatif 17.6 akan bagi kita 59.84. Hasil darab adalah positif kerana negatif darab negatif adalah positif. Jadi, saya telah uh, lengkapkan jadual ini. Dan hasil jumlah X tolak min X darab dengan Y tolak min Y adalah 136.80. Jadi, mari kita lihat semula kepada formula covariance. Covariance adalah bersamaan dengan jumlah X tolak min X darab dengan Y tolak min Y bahagi dengan N tolak 1. Jadi dalam uh, contoh kita ini, covariance adalah 136.8 bahagi dengan 5 tolak 1 iaitu bahagi dengan 4. Jadi covariance adalah 34.2. Dan kita boleh dapati bahawa nilai covariance bagi contoh ini adalah nilai yang positif. 
Mari kita lihat kepada contoh yang kedua. Saya masih ada markah pelajar yang sama. Tetapi sekarang, saya telah ukur masa tonton TV mereka sebelum ujian. Jadi, masa tonton TV adalah X dan markah ujian kekal dalam Y. Saya juga telah plotkan graf masa tonton TV dengan markah. Okay. Sekarang, mari kita setkan min untuk X dan min untuk y. Setelah kira min untuk x dan y, kita dapati bahawa min x adalah 6 dan min y kekal pada 69.6. Dan anda boleh perhatikan bahawa saya juga telah tandakan min x dan min y dalam graf sebelah sini dengan garisan merah. Jadi, tadi kita dah uh, kenal pasti bahawa Kotak ini dan kotak ini akan menyumbang kepada nilai covariance yang positif. Maka, kita sekarang ingin melihat kepada kotak ini dan kotak ini. Mari kita lihat kepada data pertama. Pelajar pertama ini telah tonton TV selama 9 jam sebelum ujian dan mendapat markah 52 dalam ujian tersebut. Jadi, X tolak min X iaitu 9 tolak min X pada 6. X tolak min X. Kita akan dapati dia adalah um, positif 3. Positif 3. Dan Y tolak min Y. Y tolak min Y adalah um, 52 tolak 69.6 adalah negatif 17.6 Jadi, titik ini adalah negatif kerana positif 3 darab dengan negatif 17.6 akan bagi kita satu nilai yang negatif okay. Jadi, perkara yang sama juga boleh diperhatikan untuk semua titik dalam kotak yang sama dalam kotak ini mari kita lihat kepada data yang paling uh, bawah paling bawah kat sini okey so x adalah 2 pelajar ini telah uh, menonton TV selama 2 jam sebelum ujian dan dapati uj markah ujian sebanyak 86 jadi mari kita lihat x tolak min x 2 tolak min x 6 kita akan dapati negatif 4. Markah adalah 85. So, y 85. Y tolak min y. Kita akan dapat nilai positif 15.4. Jadi, nilai yang negatif darab dengan nilai yang positif akan bagi kita nilai yang negatif juga. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa perkara yang sama akan uh, dap kita dapati untuk semua titik yang jatuh dalam kotak ini. Mari kita lengkapkan jadual. Dan kirakan hasil jumlah X tolak min X darab dengan Y tolak min Y. Hasil jumlah tu kita boleh kira dan dapati dia adalah negatif 130. Ini kita kirakan nilai covariance. Jadi so, formula covariance adalah covariance adalah jumlah x tolak min x darab dengan y tolak min y bahagi dengan n tolak 1. Jadi hasil Jumlah adalah negatif 130 bahagi dengan 5 tolak 1 iaitu 4. Dan kita akan dapati nilai covariance adalah negatif 32.5. Daripada dua contoh pengiraan covariance yang tadi, kita boleh dapati bahawa 
graf yang menaik seperti ini akan menghasilkan nilai covariance yang positif. Dan graf yang menurun seperti ini akan menghasilkan nilai covariance yang negatif. Jadi peranan covariance dalam pengiraan pekali korelasi ataupun dalam pengiraan uh, hubungan antara X dan Y adalah memberikan maklumat jenis hubungan. Adakah hubungan antara X dan Y itu suatu hubungan yang positif semakin meningkat X, semakin meningkat Y ataupun ia adalah suatu uh, hubungan yang negatif semakin meningkat X, semakin menurun Y. Covari kelemahan covariance adalah dia tidak boleh memberitahu kita kekuatan hubungan antara X dan Y. Jika kita nak tahu kekuatan hubungan antara X dan Y, kita perlu mengira pekali korelasi Gerson. Jadi untuk recap, covariance memberikan kita maklumat jenis hubungan antara X dan Y. Jika covariance adalah positif, Maksudnya hubungan antara X dan Y adalah positif dan jika covariance negatif, hubungan antara X dan Y negatif. Jika kita ingin tahu kekuatan hubungan tersebut, kita perlu uh, kira pekali korelasi Pearson. Mari kita lihat kepada uh, rumus untuk pekali korelasi Pearson. Simbol pekali korelasi Pearson adalah R sama dengan covariance nilai covariance antara x dan y bahagi dengan sisihan piawai x darab dengan sisihan piawai y. Jadi, dalam rumus untuk pekali korelasi Pearson, kita menggunakan nilai covariance. Peranan covariance kat sini adalah apa? Peranan covariance kat sini adalah untuk memberi tahu kita jenis hubungan. Adakah dia positif atau negatif? Jadi bila kita bahagikan nilai covariance dengan sisihan piawai X dan sisihan piawai Y, apa yang kita buat adalah kita telah um, mengehadkan nilai R. So nilai R sekarang hanya dalam culat negatif 1 hingga positif 1. Jadi dengan culat ini kita boleh menginterpretasikan R uh, dari segi kekuatan hubungan tersebut. Mari kita cuba untuk kira pekali korelasi Pearson dengan gunakan formula uh, covariance. Saya nak gunakan pemboleh ubah yang sama iaitu masa ulang kaji dan markah pelajar. Tetapi sekarang saya nak gunakan nombor yang lebih kecil untuk markah untuk menyenangkan pengiraan. Jadi pemboleh ubah X kita adalah masa ulang kaji. Dan Y kita adalah markah. Sekarang kita perlukan maklumat untuk kirakan sisihan piawai X, sisihan piawai Y dan covariance. Saya telah tunjukkan di sini kolom yang paling minima. So kita perlu ada X tolak min X kuasa 2, Y tolak min Y kuasa 2 untuk mengira sisihan piawai X dan sisihan piawai Y. Serta kita perlukan jumlah uh, hasil jumlah darab x tolak min x y tolak min y untuk kira covariance langkah pertama kita perlu kira min x dan min y kita dapati min x adalah 5.5 dan min y adalah 2.7 mari kita cuba untuk kira bagi data yang pertama x adalah 5 5 tolak 5.5 adalah Negatif 0.5 Kuasa 2 kan negatif 0.5 Kita akan dapat 0.25 Y adalah 2 Y tolak 2.7 Adalah negatif 0.7 Kuasa 2 kan negatif 0.7 Kita akan dapat positif 0.44 Untuk kolom ini Kita nak Kita uh, Darabkan X tolak min X darab dengan Y tolak min Y. Jadi, negatif 0.5 darab dengan negatif 0.7. Kita akan dapat 
positif 0.33 Dan saya telah lengkapkan jadual Jadi apa yang kita perlu untuk kira covariance Kita perlu jumlah Hasil jumlah uh, X tolak min X darab dengan Y tolak min Y Iaitu 16 Sekarang kita dah ada semua maklumat untuk kira uh, Perkali korelasi Pearson dengan menggunakan formula uh, covariance Jadi kita first step kita perlu kira covariance dahulu Covariance adalah samaan dengan jumlah X tolak min X darab Y tolak min Y bahagi dengan N tolak 1. Maka ia adalah 16 bahagi dengan 5. Kerana kita ada 6 orang sampel, jadi 6 tolak 1 adalah 5. Dan kalau kita kira, dia adalah bersamaan dengan 3.2. Seterusnya, kita perlu kira sisihan piawai untuk X dan sisihan piawai untuk Y. Saya dah buat pengiraan di luar dan uh, didapati bahawa sisihan piawai untuk X adalah 2.17 dan sisihan piawai untuk Y adalah 1.51. Kalau anda dah lupa nak uh, bagaimana nak kira sisihan piawai, boleh rujuk balik kepada nota pada minggu sebelum ini. Jadi kita dah ada maklumat uh, lengkap bagi masukkan ke dalam rumus R. Jadi R adalah bersamaan dengan 3.2 bahagi dengan hasil darab 2.17 dan 1.51 sisi hampiawai X dan sisi hampiawai Y. Dan jika kita buat pengiraan kita akan dapat dia adalah 0.98. Terdapat satu lagi. Uh, rumus untuk uh, mengira perkali korelasi Pearson yang nampaknya lebih complicated tetapi sebenarnya lebih senang untuk dikira. Ini adalah kerana rumus ini tidak perlu untuk mengira sisi hampiawai untuk X dan sisi hampiawai untuk Y. So anda boleh perhatikan bahawa saya sedang menulis uh, rumus bagi uh, pengiraan perkali korelasi Pearson yang lebih senang dikira ini. Mari kita uh, cuba untuk memahami rumus ini. So maksudnya R adalah perkali korelasi Pearson adalah bersamaan dengan N. N adalah uh, bilangan sampel darab dengan jumlah X darab Y ini jumlah X darab Y tolak dengan jumlah X Darab dengan jumlah Y. Bahagi. So, di sini N sekali lagi. Jumlah X kuasa 2. Jumlah X kuasa 2 adalah berbeza dengan jumlah X kuasa 2 kan. Yang dua ni berbeza. Okey. Boleh ke kita nak bezakan? Darab dengan hasil darab um, yang sama iaitu N darab dengan jumlah Y kuasa 2 tolak dengan jumlah Y kuasa 2 kat sini. So yang dua ni adalah berbeza. So apa-apa uh, maklumat yang kita perlu bagi mengira uh, perkali korelasi Pearson dengan menggunakan rumus ini? So kita perlu maklumat satu iaitu kita perlu jumlah X darab Y. Kita perlu jumlah X, kita perlu jumlah Y, kita perlu jumlah X kuasa 2 dan kita perlu jumlah Y kuasa 2. Jadi ini adalah sama dengan jumlah X. So kita jumlah X kuasa 2 kan? Sama eh? 2 ni sama. Jumlah Y kuasa 2 kan? 2 perkara ini adalah sama. So kita perlu lima maklumat ini. Jadi macam mana kita nak dapat lima maklumat ini? Kita perlu kira dan dalam jadual. Jadi maklumat yang ada pada jadual mesti ada X dan Y. Dan let's say kita letak X sebagai masa ulang kaji. Kita guna balik contoh yang sama. Masa ulang kaji dan Y sebagai markah. Markah ujian kita. Okey. Dan data untuk markah dan masa ulang kaji adalah seperti berikut. 
Maklumat lain yang kita perlu adalah X darab Y, X squared dan Y squared. Jadi X darab Y, 5 darab 2 adalah 10. X squared, 5 kuasa 2 adalah 25. Dan Y squared, 2 kuasa 2 adalah 4. Mari kita lengkapkan yang lain. Lepas, selepas kita melengkapkan jadual, maka kita boleh uh, jumlahkan setiap kolom untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk kita masukkan dalam rumus. Jadi jumlah X adalah kita jumlahkan kolom X. So, jumlah kolom X adalah 33. Mari kita jumlahkan yang selainnya. Jumlah Y 16. Jumlah X darab Y 104. Jumlah X square adalah 205. Dan jumlah Y square adalah 54. Sekarang kita dah ada semua maklumat yang kita perlu untuk masukkan dalam rumus. Jadi, 33 adalah jumlah X. So, ia adalah maklumat nombor 2 dalam rumus. 16 adalah jumlah Y, maklumat yang ketiga. 104 adalah jumlah XY, iaitu maklumat yang pertama. 205 adalah jumlah X squared, iaitu maklumat keempat. Dan kita 54 adalah jumlah Y squared, iaitu maklumat yang kelima. Jadi, kita boleh ikut nombor ini dan masukkan dalam rumus yang kita dah tulis kat atas. Dan jika kita kira dengan betul, kita akan dapat R bersamaan dengan 0.98. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita nak menjalankan satu ujian hipotesis dengan menggunakan uh, ujian korelasi Pearson. Masih ingat tak kepada langkah-langkah uh, uh, menjalankan satu ujian hipotesis? Nombor satu, tuliskan hipotesis. Tetapkan alpha. Lepas itu, buat pengiraan. Dapatkan nilai kritikal dan akhir sekali buat keputusan dan tulis kesimpulan. Mari kita mula dengan uh, menulis uh, hipotesis. Kita boleh tulis hipotesis null. Saya bagi contoh null hipotesis sahaja dan dalam perkataan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara uh, masa ulang kaji dan markah pelajar. Yang kedua adalah tetapkan alpha. Alpha sama dengan 0.05. Yang ketiga, buat pengiraan. Kita dah buat pengiraan tadi, betul? Kita dah dapati bahawa R adalah bersamaan dengan 0.98. Sekarang, kita perlu dapatkan nilai kritikal untuk uh, mengetahui adakah uh, nilai R 0.98 ini uh, signifikan atau tidak. Langkah keempat pengujian hipotesis adalah untuk mengenal pasti nilai kritikal dahulu. Mari kita lihat uh, jadual nilai kritikal untuk ujian Pearson R. Dua maklumat utama yang kita perlu untuk membaca jadual ini adalah pertama, kita perlu DF. Yang kedua, kita perlu tahu tahap uh, signifikan ujian kita iaitu alpha. Okey, ini adalah alpha kita. Tahap alpha Cara mengira DF untuk ujian uh, korelasi, uh, formula dia adalah N tolak 2. Jadi, untuk contoh kita ini, kita ada 6 uh, pelajar. Jadi, adalah 6 tolak 2. DF kita adalah 4. So, DF kita 4, kita boleh tandakan kat sini. DF 4. Apakah tahap alpha kita? So, kita dah... Uh, tetapkan alpha sama dengan 0.05 Adakah kita nak one tail test atau two tail test? So secara biasanya default kita adalah two tail test So two tail test at 0.05 kita perlu merujuk kepada uh, yang tengah ni Okay, kolom tengah Jadi empat two tail test kita punya nilai critical adalah 0.8114 Langkah kelima adalah membuat keputusan dan tulis kesimpulan Bagi membuat keputusan, kita perlu bandingkan nilai kritikal dengan nilai kiraan pekali korelasi kita Jadi, nilai kiraan kita adalah 
dengan DF4 adalah 0.98 dan nilai kritikal kita pada DF sama 4 adalah 0.8114 seperti dalam jadual. Seterusnya, kita perlu bandingkan nilai kiraan kita dengan nilai kritikal yang kita telah kena pasti daripada jadual. Dalam uh, contoh kita, ker uh, oleh kerana nilai kiraan kita adalah lebih besar daripada nilai kritikal yang kita dah kena pasti, maka kita menolak null hypothesis. Apabila kita menolak null hypothesis, kesimpulan yang kita tulis adalah terdapat hubungan yang signifikan antara masa ulang kaji dan markah pelajar. Cara kita laporkan statistiknya dalam bentuk APA style adalah R dalam kurungan DF bersamaan dengan nilai kiraan R, P kurang daripada 0.05. Kita juga boleh tambah maklumat tentang jenis hubungan antara masa ulang kaji dan markah. So kita boleh tambah uh, semakin tinggi masa ulang kaji pelajar, semakin tinggi uh, markah. Data yang tadi saya telah masuk dalam SPSS dan ini adalah output SPSS untuk ujian korelasi Pearson. Untuk dapat untuk mendapatkan nilai R Pearson uh, korelasi Pearson kita boleh rujuk kepada baris pertama iaitu uh, korelasi antara masa ulang kaji dengan markah. Maka di sini 0.98 adalah sama dengan nilai yang kita dah kira tadi. Yang kedua kita nak tahu adakah saya nak menolak null hypothesis atau tidak menolak null hypothesis. Untuk melakukan keputusan tersebut kita perlu rujuk kepada nilai P. Nilai P adalah SIG. Okay, nilai signifikan. So nilai P dia adalah P bersamaan dengan 0.001. Oleh kerana P ini adalah kurang daripada 0.05, maka kita menolak null hypothesis. Jadi cara kita nak tulis, kalau kita ada output SPSS, cara kita nak tulis dalam APA star mungkin boleh uh, lebih terperinci lah. Kita boleh letak R dalam kurungan 4 DF dia bersamaan dengan 0.98. Nilai P kita tak perlu tulis kurang daripada 0.05 kerana kita dah tahu nilai P yang sebenar. Kita boleh tulis terus bersamaan dengan 0.001. Akhir sekali, saya ingin membincangkan beberapa faktor yang boleh mempengaruhi bekali korelasi Pearson kita. Pertama, Julat data pemboleh ubah. Apabila kita mengukur pemboleh ubah kita, kita uh, nakkan uh, julat data yang sebesar mungkin. Kerana jika kita mengehadkan julat data kita, uh, pengiraan pekali korelasi kita mungkin akan diterjejas. Contohnya, markah ujian. Jika kita ada markah yang dengan julat yang besar daripada 10 markah sehingga 90 markah, pekali korelasi kita adalah lebih tepat berbanding dengan julat markah yang hanya daripada 70 hingga 80. Yang kedua adalah subsampel yang berbeza atau heterogeneous. Kalau kita lihat kepada graf ini, kita boleh nampak secara keseluruhan Terdapat hubungan yang positif antara berat badan dan ketinggian. Tetapi jika kita lihat kepada subsampel, kita uh, di mana uh, biru mewakili lelaki dan hijau mewakili perempuan, kita boleh dapati bahawa jika kita keluarkan lelaki ataupun keluarkan perempuan, um, pekali korelasi kita juga akan terjejas. Yang ketiga adalah data lampau. Dalam graf ini, kita boleh perhatikan bahawa uh, ini adalah satu data lampau. Jika kita keluarkan data ini, kecerunan garisan yang mewakili data untuk taburan data ini akan menjadi lebih cerun. Maka nilai korelasi R akan lebih jauh daripada kosong. Maka kekuatan hubungan antara X dan Y iaitu tobacco dan alkohol akan menjadi lebih kuat. 
Maka berakhirlah bahagian kedua perbincangan korelasi uh, tentang korelasi Pearson. Bahagian ketiga adalah perbincangan tentang korelasi Spearman.